ഈ വീഡിയോയിൽ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എന്ന മൊഡ്യൂളിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാലസി എന്ന ഏരിയയിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാലസീസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പസീഷൻ ആൻഡ് ഫാലസി ഓഫ് ഡിവിഷൻ സോ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ഫാലസി ടൈപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്നിച്ച് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റിമെമ്പർ ഇറ്റ് വെൽ ഓക്കെ സോ ഫാലസി ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി നമുക്ക് നെറ്റ് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഷിഫ്റ്റിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഫാലസീനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ ലോജിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാലസീസ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫോമൽ ഫാലസീസും ഉണ്ട് ഇൻഫോമൽ ഫാലസീസും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് ഫാലസി ടൈപ്സും ഇൻഫോമൽ ഫാലസിയുടെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൻ ലോജിക്കിലേക്ക് വരുമ്പം ഇൻഡ്യൻ ലോജിക്കിലും ഫാലസി ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ ഹെയ്ദ് ബാസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടൈറ്റിൽ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടേം ദാറ്റ് വി യൂസ് ഫോർ ഫാലസീസ് ഇൻ ഇൻഡ്യൻ ലോജിക് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ഫാലസീസ് അതിൻ്റെ സബ് ടൈപ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് സോ ഫാലസി ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നെറ്റിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ ഈ വെസ്റ്റേൺ ലോജിക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫാലസീസിൽ ഇൻഫോമൽ ഫാലസിയുടെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പസീഷൻ ആൻഡ് ഫാലസി ഓഫ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയി കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്ന രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണ് സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദീസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാലസീസ് സോ നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ രണ്ട് ഫാലസീസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യ യു ജി സി നെറ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഇതിൽ ഒരു ഫാലസീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ഈ സെഷനിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇഫ് യു ലവ് ഹോട്ട് കേക്ക്സ് ആൻഡ് യു ലവ് ഐസ്ക്രീംസ് ദെൻ യു വിൽ ഷുവർലി ലവ് ഹോട്ട് കേക്ക് ഐസ്ക്രീം വിച്ച് ഫാലസി ഇസ് കമ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദി അബവ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പസീഷൻ സ്ലിപ്പറി സ്ലോ ഫാലസി ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഹേസ്റ്റി ജനറലൈസേഷൻ സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഹോട്ട് കേക്ക്സും ഇഷ്ടമാണ് ഐസ്ക്രീംസും ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഷുവർലി ലവ് ഹോട്ട് കേക്ക് ഐസ്ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് ഹോട്ട് കേക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഐസ്ക്രീമും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഹോട്ട് കേക്ക് ഐസ്ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിനകത്തൊരു ഫാലസി ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫാലസി ഏത് ഇതാണ് ചോദ്യം സോ ഇവിടെയാണ് ഈ ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പസീഷൻ ഫാലസി ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പസീഷൻ ആൻഡ് ഫാലസി ഓഫ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പസീഷൻ എന്താ ദ ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പസീഷൻ അറൈസസ് വെൻ എ കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് ഡ്രോൺ അബൌട്ട് എ ഹോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവിൻ്റ് എലമെൻസ് അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ എലമെൻസ് അതിൻ്റെ പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവിൻ്റെ എലമെൻസിനുള്ള പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിന് മുഴുവനായിട്ടും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വാദിച്ചാൽ അതിനെയാണ് ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പസീഷൻ എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവിൻ്റെ എലമെൻസ് ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവിൻ്റെ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്സിനുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആ ഹോളിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പസീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം The human body is made up of cells which are invisible. Therefore, the body is invisible. If you look at this example, we will say that the human body is made up of cells which are invisible. Then, the human body is made up of cells which are invisible. What is the cells? What is the cells? It is invisible. We are not able to see it. We are not able to see it. It is invisible. Then, we will say that the human body is made up of cells which are invisible. Then, we will say that the human body is made up of cells which are invisible. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന
ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് എലമെൻസിനുള്ള പ്രത്യേകത അതൊന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഹോളിന് മുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പസിഷൻ ഫാലസി ഓഫ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഒരു ഹോളിനുള്ള ഒരു വസ്തുവിന് മുഴുവനായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ പാർട്സിനും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇറ്റ് ഓൾസോ ബി ട്രൂ ഓഫ് ഓൾ ഓ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് ഫാലസി ഓഫ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയാം സോ ഈ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ദ കാർ ഇസ് ബ്ലൂ ദേ ഫോർ ഇറ്റ്സ് എൻഷൻ ഇസ് ബ്ലൂ നമ്മൾ പറയാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാർ ഒരു നീല കാർ നമ്മൾ കാണാണ് സോ ആ കാർ ആ കാർ ആസ് എ ഹോള് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലൂ കളർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ കാറിന് ബ്ലൂ കളർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന എൻജിനും ബ്ലൂ കളർ ആണെന്ന് നമ്മൾ വാദിച്ചാലോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക ഫാലസി ഓഫ് ഡിവിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീച്ചറോ പ്രത്യേകതയോ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് എലമെൻസും ഉണ്ടാവണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഫാലസി ഓഫ് ഡിവിഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കിയത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി ത്രീയിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എന്താ നമ്മളോട് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഫ് ഇ ലവ് ഹോട്ട് കേക്ക്സ് ആൻഡ് യു ലവ് ഐസ് ക്രീംസ് then then will then you will you surely love hot cake ice cream. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഹോട്ട് കേക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഐസ്ക്രീമും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഹോട്ട് കേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഐസ്ക്രീമും ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹോട്ട് കേക്ക് ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫാലസി എന്തായിരിക്കും അതായത് പാർട്സ് അല്ലെ ഹോട്ട് കേക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോട്ട് കേക്കും ഐസ്ക്രീമും സോ ദീസ് ആർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് എലവൻസ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ആ പാർട്സ് ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വരുന്ന ഹോളും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പസിഷൻ അല്ലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് എലമെൻസിന്റെ പ്രത്യേകത ആ ഹോളിനുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് എലമെൻസ് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഒന്നിച്ച് വരുന്ന എൻജായർ ആയിട്ടുള്ള ഹോളും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പസിഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ ഫാലസീസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഗിവ് യു സം എക്സാമ്പിൾസ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഇതിൽ എന്ത് ഫാലസിയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യം എന്താ ബേസിക്കലി ആ ഫാലസിനെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യം വേണം ഏത് ഫാലസി പഠിച്ചാലും വളരെ സ്പെസിഫിക്കലി എന്താണ് ആ ഫാലസി എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്താം ആൻഡ് ഓൾസോ ഇഫ് യു കെൻ റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ത്രൂ സം എക്സാമ്പിൾസ് എക്സാമ്പിൾസ് ത്രൂ നിങ്ങൾ ഫാലസീസ് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പസിഷനും ഫാലസി ഓഫ് ഡിവിഷനും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ക്വസ്റ്റിന് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൂടി ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അത് സ്ലിപ്പറി സ്ലോപ്പൻ ഹേസ്റ്റി ജനറലൈസേഷൻ ഈ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാലസീസും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ആണ് സോ ഈ ടൈപ്സ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നില്ല ബട്ട് ഫാലസീസുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് സ്ലിപ്പറി സ്ലോപ്പ് ഹേസ്റ്റി ജനറലൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ എൽ എം എസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ സ്പെസിഫിക്കലി രണ്ട് ടൈപ്സ് ഫാലസീസ് ഫാലസി ഓഫ് കോമ്പസിഷൻ ഫാലസി ഓഫ് ഡിവിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനിയും ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റാൻഡംലി പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഓരോ ഫാലസി എടുത്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇതിന് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫാലസി ഓഫ് ആംബിഗ്വിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാലസി വീർ എലവൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറ